Christopher, yes. you know how proud we all are of you. Thank you so much. Axios, you have done a great job. This is a terrific film. How do you feel about this presentation tonight? This has been great, honestly. Just to see everybody here is just a dream come true for the film. You know, everybody's very proud of you and proud of the soccer team. What a marvelous story, a great success. And there are so many people here tonight to congratulate you. You must feel really good about that. I am, honestly. It's just great to have everybody here and back in cinemas and watching films. So it's really exciting. So we can just say F. Caristo together, okay? F. Caristo, yeah. I'm going to celebrate now the North American premiere of the highly anticipated film, King Otto. That's what we're doing this evening. As we celebrate this, it's a great victory, we know that. Uh, but there's a powerful story that goes even beyond soccer. And that is the story of how something like this can unite us and not divide us and give us an opportunity to enjoy and achieve the impossible. And at a time when we're looking at pain and humanity and all of the clamor that's happening in the world, it's nice to be able to just stop and say, can we find a way to unite our world? Can we find a way to unite our people? And what you have done with this wonderful soccer team brought us together. And I hope we'll have more of those victories. More of those victories. We need them. Some 20 years ago, I was deputy permanent representative of Greece and the UN. And instead of dealing with uh, the precious issues of the time, I was walking the corridors and everybody was telling me, Alas, 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 Greece, Greece, Greece. And you can't imagine how proud I was. We were all aware at that time that a Greek team, a small team, uh, compared to the big, big teams in Europe, uh, have man has managed to go that far. And this showed us that when we believe in what we do, when we have unity of purpose, uh, and when we work together, eye to, we see eye to eye, and the one helps the other, nothing is impossible. Uh, on behalf of uh, Shane Hinton, our producer, uh, I would like to welcome you to the North American premiere of our film, King Autumn. Um, although this film took about four years to complete, it really began uh, 28 years ago. Um, I was seven years old and my father took me to see Greece play in the 1994 World Cup in the United States. Um, we saw Greece play Bulgaria, unfortunately they lost four to nothing. But um, it, was, it was the first time that Greece had qualified for a major tournament. And it was a unifying experience for all Greeks. I remember wearing the jersey and you know, my father was telling me, you know, it's okay, Greeks have spirit, we're going to pull through. Uh, didn't work out in that tournament, but you know, it was a decade off, but it worked out 10 years later. Um, unfortunately, uh, he passed away a few years after that, and so I remember at the time thinking, you know, that was, my father of course has a lot of Greek patriotism and Hellenism, as all of, all of us in this room seem like we do. Um, but, you know, I thought that 
at the time, it was one of those great moments that um, you know I remember for the rest of my life. And that's why I set out to make this film, uh, to bring back great memories for Greeks and for those who were able to see it the first time. So thank you very much. Okay, so Leute, ebenso wie das in Essen war, bei uns zu Hause, war die Resonanz anschließend großartig. Ich bin froh, dass es in der Premiere in Germania, in Essen, dass es hier die gleiche Antwort gibt, dass es sehr viel mehr ist, wie es in der Germania ist. Alle Menschen und alle Situationen sind immer einmalig. Ne? Es gibt auch keinen neuen Frank Sinatra mehr. Ne? Αυτό για να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, αυτό κάθε επιτυχία είναι μοναδική. Δεν μπορούμε να πούμε αν θα ξαναεπαναληφθεί. Ε, του ανθρώπου δηλαδή, όπω λέει πάντα, του στέλνει ο Θεό στη γη. Ε, ε, και τον Φράγκ Σινάτρα ε, δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξαναγεννηθεί κάποιο τέτοιο τραγουδιστή. Ε, οι μνήμε του 2004 μένουν χαραγμένε σε όλου μα και ιδιαίτερα σε αυτού που τι έχουν ζήσει. Ε, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί, πιστέψαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Σίγουρα. Όχι να πάρουμε το Κύπρο, αλλά αυτό ήρθε, ήρθε στην πορεία. Το βασικό για μας είναι ότι ήταν για μας μια στιγμή περηφάνειας, όχι μόνο για μας, αλλά για όλο τον ελληνισμό, απανταχού του, των Ελλήνων. Ε, ήταν μια μοναδική στιγμή που αξίζει να την ξαναθούμε, να την ξαναδούμε, να την ξαναθυμηθούμε μέσα σε μια σημαντική προσπάθεια που έκανε ο, ο Κρίστ να μεταφέρει μέσω ουσιαστικά του, του, του φίλου αυτού την επιτυχία και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι βασικοί πυλώνες της επιτυχίας αυτής. Η εμπειρία του 2004 είναι σε όλους μας εκπληκτική και μοναδική. Ε, τέτοιες στιγμές που ζήσαμε όλοι μας ήταν ε, κάτι το πρωτόγνωρο ε, και θα μας μείνουν χαραγμένες στη ζωή μας. Τώρα το πότε πιστέψαμε εγώ προσωπικά μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία ε, όταν αποκλείσαμε αυτή την ομάδα του Ζητάν, του Ανρή και όλων αυτών των μεγάλων αστέρων ε, και περάσαμε. Εγώ είπα ότι μετά μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα και σίγουρα να φτάσουμε μέχρι το τέλος που είναι η κατάκτηση του γύρω. Ε, είμαστε πολύ ευτυχείς που το καταφέραμε αυτό και για πολλά χρόνια σίγουρα θα μνημονεύετε γιατί νομίζω ότι σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει γίνει ποτέ. Ε, ναι, ήταν κάτι το μοναδικό αυτό που ζήσαμε το 2004. Είμασταν στην Εθνική Ομάδα 9 χρόνια και τα 9 χρόνια ήταν υπέροχα. Ε, ασφαλώς ε, είχαμε καλή ομάδα, κάτι που οι αντίπαλοι μας δεν μπόρεσαν να το δουν έτσι. Και οι παίκτες μας και ακόμα και σήμερα μετά από αυτήν τη μεγάλη επιτυχία έχουμε μια καλή φιλία μεταξύ μας και αυτά θα μας μείνουν χαραγμένα στο μυαλό μας. Obviously I'm excited to share it to Greek Americans and uh, you know, we've released in um, I think about nine or ten different territories and you know it's all been great so we're excited to release it here with you know the passionate Greek fan base in the U.S. and so we hope that uh, you know, people embrace the film. Mr. Rehag was great. He's a legend, obviously, uh, and he's very charming and gracious with his time. So we're excited to have him here in New York. Aber die kommen nicht jedes Jahr, sind nicht jedes Jahr hier, so wie auch es gibt nur eine Maria Callas und sind nicht jedes Jahr noch eine neue. Πότε θα ξαναδέξει, πότε θα ξανατύχει μια τέτοια περίπτωση, όπω ανέφερε και τη Μαρία Κάλλα, εννοεί δηλαδή ότι τη Μαρία Κάλλα την έστειλε ο Θεό τη ζωή του, στη γη, με αυτό το ταλέντο. Και εμεί είχαμε την τύχη να έχουμε αυτά τα παιδιά μετά από αυτό το ταλέντο.